Saludos mi gente, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Jeriman TV. Esta ha sido una semana, o fin de semana, espléndido mi gente. Este, la ley de cuando, por eso es que tenemos que tener, estar preparado para lo peor y tener las expectativas de que lo mejor está por venir. Se me dañó la computadora. <risa> Estuve dos días sin internet. Y el puerto de carga de mi celular hubo una noche que no funcionó. Así que ya hay que cambiarlo también. Todo a la vez, mi gente. Este, pero hasta ahora he podido resolver. Este, el internet me llegó anoche, tarde. Estoy detrás de la laptop. Así que espero, que espero que esto esté transmitiendo lo mejor posible. Y estoy desde el webcam, no desde la cámara buena de verdad. Porque no sé, no quiero que explote esto, ¿verdad? Porque la, le tengo aquí... Todas las cosas puestas a la pobre laptop. Saludos a Clara y Beth. Bueno, vamos a las noticias más importantes del día. Eh, para que ustedes sepan, los lunes vamos a estar haciendo esto, este video. Lo hemos hecho en las últimas semanas. Eh, mientras ustedes así lo, lo sigan, la, la, ¿verdad? las estadísticas lo sigan diciendo, estaremos haciendo hoy, lunes, eh, noticias importantes, mayormente Puerto Rico, Estados Unidos, es la cuestión legal y política del canal. Bueno, primero que todo, eh, el Centro de Bellas Artes cambiará sus reglas tras la atropellada presentación de Francis Rosa. Y esto es una de las críticas para todo lo que está ocurriendo con la vacuna y con las aglomeraciones y la hipocresía de que te dicen una cosa, pero se hace otra. Eh, desde el punto de vista del pro, de la producción, es que yo me, me estoy pues, inclinando porque... Ustedes saben que el gobernador de Puerto Rico le ha dado la autoridad que no tiene el Departamento de Salud para legislar a través de órdenes ejecutivas y confinarnos, violarnos los derechos, la, ¿verdad? lo que es la, los derechos constitucionales del ser humano a una persona que es médico pero no es abogado. Son los abogados y son problemáticos y dan la vuelta a la ley para que no cumplamos con ella muchas veces. Legalmente, ¿verdad? No estoy hablando de los que lo hacen ilegal, legalmente hablando, pero un médico, pues yo creo que imagen este que es conservador, no way. Bueno, pues primero que todo, eh, lanzan esta, este, esta obra. Mi gente, para que ustedes sepan que yo he trabajado con diferentes agrupaciones que bregan con las obras de teatro. Esto es un montón de trabajo. Tú tienes que estar semanas y meses tres meses, a veces cuatro meses, seis meses, practicando. Y tú no practicas diez minutos. Es un montón de gente que practica y cuando tú vienes a ver, tú estás dos, tres horas, todas las noches, tres, cinco, siete días a la semana. Para que tú nada más vayas a hacer la presentación una sola vez o a lo mejor dos o tres veces, dependiendo. Y ahora con todo esto de que eso no se puede agrupar la gente, de que si eres menor de edad no puedes ni no siquiera salir a lugares con 500 personas o más, pues esta, 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 alegadamente, ¿verdad? Ellos se, se, se acomodaron a esa orden ejecutiva, así que comienzan con la venta. La venta se llena, o sea, logra, alegadamente venden todo, no hacen más promoción porque ya está todo vendido, lo cual es fantástico porque tienen que gastar también en promoción adicional. Menos dinero para su bolsillo. Así que alegadamente no tienen que darle promoción. Pero, mágicamente, el gran secretario del Departamento de Salud Emitió una enmienda, por así decirlo, otra orden ejecutiva en la que decía, ok, la orden ejecutiva decía, vacunados pueden ir y los no vacunados tienen que enseñar una prueba que en las últimas 72 horas están fuera de, ¿verdad? Están saliendo negativos en la prueba. Ok, pero ahora con esta modificación del Departamento de Salud, tienes que estar vacunado. Olvídate tú de, de tienes que estar vacunado. Olvídate de la prueba. Pues entonces... Cuando llegaron personas que no estaban vacunadas con su prueba, a todos los que llegaron sin la prueba, los mandaron para la casa. Les devuelven su dinero, por supuesto. Es un desastre para la industria. Este, y estoy de acuerdo con lo que dicen que es una falta de respeto. Se pide una dispensa, o sea, un permiso. ¿Cuántas dispensas le han dado a cuántos amiguitos y hacer paris por ahí? Fiesta. Con los mismos políticos y nada pasa. Hasta en Estados Unidos ustedes vieron a la gran... La que le encanta, este, ¿cómo se llama la, la, que, la que se canta como socialista? ¿Ah? Alexandro Casio, descendencia puertorriqueña. 
va a la fiesta con un vestido increíble que le paguen impuestos los ricos con un vestido carísimo y sin mascarilla. Sin embargo, todo el staff de ella con mascarilla. Ah, los esclavos y la realeza. Pero no nos damos cuenta, no nos damos cuenta, ¿verdad? De las cosas que están pasando. Pues entonces, eh, ellos ya decidieron que solamente van a atender a los vacunados porque no van a ver con esos problemas. En San Sebastián, el alcalde como quiera está bregando como si fuera eh, con, la, con la cuestión del 50%. Así que, pues, como ya ellos tenían en mente cumplir con el 50% solamente en San Sebastián, pues automáticamente no les aplica esta nueva orden o ordenanza de, del gran departamento de salud. Así que eso me parece una barbaridad. Esto fastidia la economía. Y esto me trae entonces a la data, a la data de, del COVID para, para complacer a los que están a favor de la vacuna y, y, y le tienen un miedo increíble a todo lo que está ocurriendo. Y luego, y luego por supuesto, les vamos a traer la data que desmiente o pone en duda todo, lo de, lo, to, todo eso. Hay una menor de seis años, en la, es la séptima muerte de pedi pediátrica por el COVID en Puerto Rico. Entonces, esto es importante porque justamente hoy te ponen una noticia diciendo que una niña de seis años es la séptima niña que muere, ¿verdad? Por COVID. Y a la misma vez te dan una noticia diciendo que Pfizer anuncia que ahora su vacuna es segura para niños de cinco años en adelante. Ah, como parecería como que se ponen de acuerdo ¿sí? para dar las noticias. Entonces, este, la dosis es más pequeña porque obviamente no queremos matar a los niños. Sí, porque lo que te estás metiendo es algo tan bueno que, que no lo puedes meter en, no lo, no lo metas en la misma dosis porque no sabemos qué puede pasar. Pero ya aparentemente pasó lo que el FDA dice que es, es bueno, suficientemente bueno. Así que ya podemos vacunar a los niños. Este, yo de verdad que mi vida ha cambiado tanto. Yo no estoy ya, básicamente lo que tengo es el caso legal, pero estoy dispuesto, tú sabes. Ya yo le, ya yo le he hecho la declaración jurada efectivamente a un cliente, por ejemplo, que no le querían dar el, el, no le querían dar el certificado de, de salud porque no se había vacunado. Pues se lo dieron con la declaración jurada que hizo ante mí. Así que yo no me estoy dedicando a esto porque no me interesa, pero hay que hacer de alguna manera poner su granito de arena. Así que si tiene unos hijos o usted misma no se quiere vacunar, esto es algo que entendemos que está correcto, pero sabemos que también es experimento porque tiene que llegar a los tribunales hasta que alguien lo decida. Hasta ahora, hasta ahora ha, 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 ha funcionado y confío en que va a funcionar porque quien tiene dos dedos de frente sabe que si eso llega a corte, ese caso se gana. El que está utilizando ¿verdad? La, la declaración jurada. Porque hay demasiadas excepciones. Ahora mismo están protestando los empleados de Disney que no se quieren vacunar. Han renunciado miles de médicos a, este, en Europa. No me acuerdo la cantidad, pero creo que estaban, no sé si estaban en los 3.000 en unos lados y aumentó más en otros. Yo lo que yo sé que es, es, es considerable, es peligroso, este, pero a la misma vez, si tú sigues el protocolo. No podemos seguir los protocolos. Siempre han existido virus y siempre han existido enfermedades. ¿Por qué no seguimos los protocolos? No, ¿cuántas, ¿Cuántos médicos no se han pinchado sin querer tratando a una persona que tiene SIDA en, la, en, la, en el pasado? ¿Y cuántos han podido recuperar porque nunca se infectaron porque lograron tomarse lo que se toman a tiempo? El punto es, fue un error del médico que se pinchó. Pues tenemos que seguir los protocolos. Tenemos que cubrir la boca, tenemos que mantener distancia, como cualquier otra cosa. Hay una noticia que yo vi, eh, porque ¿verdad? como me han, me han, me han cuestionado eh, cuando he estado en diferentes organizaciones, en un lugar específico, me cuestionaron que si yo estaba vacunado o no. Eso no es problema de la persona, eso es inconstitucional. Yo no tengo por qué decirte un carajo si no me da la gana. Este, porque hay gente que anda armada por ahí, tomando pastillas antidepresivas. Y pero entonces ellos tienen que saber, ellos tienen que saber si, si uno está debidamente vacunado o no, porque imagínate, va y se cae el mundo. Cuando se determinó, y científicos están diciendo que es posible que haya habido una alza tanto como en Israel, Israel va por la cuarta vacuna y sigue la, y sigue la pandemia aumentando. O sea, si te pones más vacuna o no te pones vacuna, 
Es más, los que se han puesto más vacunas son los que más alzas han tenido en muchas ocasiones. Y, la, y lo que dicen muchos científicos, científicos, para que no digan que, ay, que la gente está cogiendo papelitos por ahí en internet, y los que están a favor de la vacuna también cogen papelitos por internet. Pero científicos, una área de una, 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 un, 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 un renglón, porque no, obviamente no son todos, no van a estar de acuerdo 100%, están diciendo que la alza muy probablemente se deba a que te dan la vacuna, tu sistema inmunológico no se desarrolla, ¿verdad? Tus tu, tu defensas en contra de la vacuna, lo, que, lo natural, lo que tu cuerpo naturalmente produce para combatir las enfermedades, no se produce. Así que viene esta variante nueva más fuerte y es la que te está dando duro. Porque como quieras, se te está pegando aunque estés vacunado o vacunada. Y para colmo, no desarrollaste los anticuerpos que para eso Dios nos no dio a través de la naturaleza porque la naturaleza es perfecta. Claro, si tú, no te has, si tú no te has cuidado en toda tu vida, si tú has comido comida chatarra, si tú, mira, yo fui a Colombia, la comida de Colombia ya es hasta peor que la de Puerto Rico a nivel de la, 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 la local, ¿verdad? La, la bandeja paisa, fritura con carbohidrato más carbohidrato más carbohidrato más fritura y proteína. Aquí en Puerto Rico, arroz y bichuela, el arroz se convierte en glucosa, no le, le metes exceso de comida a tu cuerpo. Créame que nosotros cuando tú estudias bien y te das cuenta y lo, y lo practicas, tu cuerpo necesita mucho menos comida de lo que te imaginas. Le echas exceso de comida, no haces ayuno, o sea, no, no, no permites que el cuerpo procese y se limpie, le sigues metiendo gasolina al carro, no dejas el sedimento. Eso pasa. Ustedes le meten gasolina y gasolina y gasolina y no le cambias el aceite y la gasolina nunca, y nunca limpia, se termina el filtro dañando porque nunca permitiste que el, limpio, el filtro se limpiara. ¿Y cómo se limpia el filtro? Haciendo ejercicio, haciendo ayuno, limpiándote desintoxicándote. Entonces, estamos toda la vida sin cuidarnos. Pues hay gente que necesita la vacuna. Claro que hay gente que necesita la vacuna. Condiciones persistentes. Sea en responsabilidad tuya o no, yo no voy a entrar en eso. Sabemos ya mi posición. Si yo tengo una situación en mi vida, yo tengo que coger responsabilidad siempre. Y entonces de ahí partir. No que si mi mamá es mala, mi papá es malo, o mis hermanos, o, o porque la vida, o porque mi vecindario o vengo de la pobreza, no, eso es tu, no es tu responsabilidad estar ahí, haber llegado ahí cuando naciste, pero es tu responsabilidad salir de ahí. Así que si no haces ejercicio, pues sí, necesitas a lo mejor ponerte la vacuna. Pero la data no me dice por ningún lado que lo que está estableciendo el gobierno es cierto. Y entonces sale otra data, y esto lo pueden ir a Newsmax, Newsmax, de ahí la saqué. Y está en mi Instagram, en mis stories en Instagram que están diciendo unas, están saliendo pruebas que dicen que esto es un show. ¿Sí mismo? ¿Por qué? Una exageración. Porque nuevamente, tú llegas allí porque tienes dolor de cabeza, pero como a todo el mundo le hacen prueba de COVID, a lo mejor eres, eres asintomático, no estabas allí por el COVID, estabas allí por el dolor de cabeza. Ah, pero tienes COVID. Y te ponen en la, te ponen en la estadística y te meten allí en una cama. Pero si la persona está bien, se puede ir para su casa. Es un resfriado, es un... Cada vez que alguien le dé catarro, hay que hospitalizarlo ahora. ¿Entiendes? Claro, la gente se muere de COVID, se ha muerto de COVID. Aquí no vengan porque entonces aquí no vamos a complacer a todo el mundo. Aquí vamos a... ¿A qué? Como me han dicho, ay, tus derechos van por encima de los míos. Ni los tuyos por encima de los míos. Yo no estoy en contra de la vacunación, estoy en contra de la vacunación compulsoria. Vamos a suponer, vamos a suponer, porque... Yo estaría haciendo el mismo argumento. Decir que yo me he vacunado o no me he vacunado, asume que yo me vacuné. Me vacuné. Asúmelo. Igual mi argumento es el mismo. No estoy de acuerdo con la vacunación compulsoria. Yo no sé, ¿sabes? Yo no, yo no sé ni lo que me están metiendo. Y me pueden decir que eso está todo perfecto y que está científicamente aprobado y que todo está saludable y que todo está perfecto. Perfecto, ok, bueno, me alegro. Ese no es el punto. Es que tú me puedas obligar a inyectarme algo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Hasta dónde? Porque hoy es la vacuna. ¿Y qué va a ser mañana? Mañana van a ser los contratos de adhesión. ¿Ustedes saben lo que son contratos de adhesión? Los contratos de adhesión son los contratos que tú como en Facebook, tú no puedes modificar el contrato. Tú quieres utilizar la plataforma de Facebook y tienes que darle acepto, 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 acepto y acepto. ¿Y sabes a qué podemos llegar? Y esto es algo que estamos estudiando desde antes. Esto no tiene que ver con el COVID. Esto es desde cuando yo estudié Derecho. Que te vengan a decir, tú no vas a echar gasolina 
en mi, en mi puesto de gasolina si tú no llenas el contrato de adhesión. Y el contrato de adhesión dice que no puedes este, comprar carros que tengan gasolina. O que sean eléctricos, perdón, porque son de gasolina lo que estás comprando. Un ejemplo. Pues ya está perfecto. Ya, se, ya, se, ya, ya pude, lo que, lo que yo, lo que yo con, con, eh, conversé con un buen amigo mío, que era una posibilidad, no sabíamos con qué, pues aquí está, con la vacuna. Fácilmente te pueden decir, tú no puedes echar gasolina si tú no estás vacunado. Mira lo que está pasando. Que no quieren que uno vaya a, 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 a un restaurante. Algunas ocasiones hasta el, hasta el supermercado que les he dicho que eso no se puede hacer. El supermercado no está incluido. ¿Y qué es lo que te piden? ¿Qué es lo que te piden? La hipocresía. Juega el juego. ¿Qué es lo que te piden? Tú coges el celular y le enseñas la prueba. Mi gente, ¿ustedes saben cuán fácil es falsificar una prueba? Tú haces una prueba hoy y tú, y tú puedes utilizar cualquier programa. El de tu preferencia. Adobe Photoshop. Adobe. Adobe Acrobat Reader. PDF Expert. Cualquiera que te dé la gana. Y tú editas y queda perfecto. O sea, ¿cuánta gente realmente se están haciendo la vacuna o se están está haciendo las pruebas? Es una hipocresía. Entonces tenemos ahora un montón de empresas grandes que están diciendo, nosotros no vamos a, 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 no vamos a, vamos a pagar las multas. Nosotros no vamos, a, no vamos a hacer lo que nos está diciendo Joe Biden. Los, los, los estados con, mayores ayu con más ayuda que recibieron el covid que más a favor de la vacuna estuvieron, que más a favor de cerrar la economía, actualmente son los peores que están económicamente y en muchos casos infectados. Israel va para la cuarta vacuna. ¿Cuántas vacunas nos vamos a tener que meter? ¿Cuántas vacunas? ¿Siete, ocho? Todos los meses una nueva, cada seis meses, cada dos meses, viene la delta nueva. ¿Mm? Yo les pregunto. Ah, pero entonces los conciertos se siguen dando los mismos políticos en, en, en fiestas, bebiendo. ¿eh? Mira, yo no estoy ni bebiendo. Ya hice ejercicio hace rato. Hago ejercicio dos veces al día. Estoy viviendo los momentos más, más, más felices de mi vida porque he logrado salirle todo lo que no funciona y me estoy dedicando a solamente dos cosas. Digo, obviamente tengo mi, mi caso legal, todo lo que sea legal que está pendiente, eso se va a acabar y lo vamos a terminar y estamos haciendo el mejor trabajo que posible. Pero me estoy dedicando a dos cosas. Y las dos cosas son remotas. Mi portafolio de inversiones y lo que es Heriman TV. Yo no soy una, un peligro social. ¿Cuánta gente como yo hay en la sociedad? Un montón. Vacunación compulsoria. No vengan a decir que si la data científica, que si, que si no se quieren meter la, no se quieren meter el, la vacuna, pero se saltan de Burger King. Yo no, yo, no, yo no creo en la vacuna compulsoria y yo no me meto en Burger King a comer. Yo, podemos, podemos darle la vuelta a las noticias como nos dé la gana. Muestren la data, y yo muestro la data, y hay, y, hay, y, y hay comentarios convincentes de ambos lados. Pero el, el que dice que la vacunación tiene que ser compulsoria, ¿sabes qué? Ese sí que no me convence para nada. Así que yo sigo los protocolos como ustedes los deben seguir, y hagan lo que mejor entiendan, pero obligar a otros, no, no, no. Bueno, mi gente, este, vamos a darle continuación a esto porque como estoy en la computadora del laptop y tengo aquí como 50 cosas conectadas a la pobre laptop, esta laptop ya tiene como 7, 8 años y ahora mismo como que no está cargando bien la batería, así que como está chupando está chupando más batería de lo que está cargando, así que eso este, ya mismo se puede apagar, si se apagan pues ya saben. De todas maneras, vamos para la próxima mi gente y haremos, uno, y haremos un, de, un video de, dedicado para la vacuna, le han, de, le han denegado en Estados Unidos a finales de mes pasado, denegaron un tratamiento a una persona por no estar vacunada. En Puerto Rico, por poco se muere alguien también porque no le quisieron atender, porque no estaba vacunada y fue el médico que le dijo a la muchacha no te vacunes porque tú estás débil, tiene cáncer, estás débil, no te vacunes. Siguiendo el protocolo que le dijo su médico, el que sabe, el que la ve, entonces cuando va a darse los tratamientos, no la dejan darse el tratamiento porque no tiene vacuna. ¿Cuántas pérdidas han habido en la economía? ¿Cuánta gente, ¿A cuánta gente le han cobrado los 300 pesos de la multa? Del, 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 del gobierno. Yo les voy a decir algo, mi gente. Les voy a decir algo. ¿Quién, está, ¿Quién es la persona que tiene el contrato de ese? ¿Quién es la persona que tiene el contrato para hacer el programa de cobro del Departamento de Salud del gobierno, de allí de los aeropuertos? Díganme, yo no sé, yo no he averiguado. Se puede averiguar eso en público. Averiguate si te da la gana quién es, porque yo te aseguro que eso es un amiguito. Un amiguito. ¿Por qué? Porque eso tiene que haber costado un montón y yo te apuesto. Y estos son especulativos, esto es especulación. Yo te apuesto 
lo que sea. 100% seguro de esto. De que se per ha perdido más el gobierno en el contrato con la persona que desarrolla, el, que desarrolla el software que lo que han cobrado. Porque ¿sabes lo que yo sí sé? Estoy seguro. Que los únicos dineros que ellos han cobrado son la gente que por miedo lo han pagado voluntariamente. Quien no ha pagado la vacuna, quien no ha pagado la multa, se le ha limpiado el expediente. Porque yo conozco varias personas. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que conozco más gente que ha, se ha hecho la prueba, pero por alguna razón no la subió a tiempo, o tuvo un error o algo pasó, y la multa le ha llegado, habiéndose hecho la prueba dentro de las 72 horas. Eso es lo que me da a entender a mí. Que eso es vacuna, eso es multa para todo el mundo. Y el que pague, estúpido que sea, el que siga la ley es el bobo. Así que, así que es aquí. El que siga la ley es el que se fastidia. El que haga la fila, se le cuela a todo el mundo por al lado. En el aeropuerto, yo estuve en nueve aviones. En la, en el, yo estuve en nueve aviones. En este viaje que le dimos la vuelta a todo Colombia casi. Sigan los distanciamiento social. ¿Cuánta gente sigue el distanciamiento social? Es más, les voy a decir más. Me tuve que hacer la vacuna. Digo, la vacuna no, me tuve que hacer la prueba. Ah, ¿estás vacunado o no? Me hago la vacuna y como quiera me tengo que hacer la prueba. No te vas a... O sea, no es como quiera me tengo que hacer la prueba. ¿Dónde está la lógica? Si como quiera me tengo que hacer la prueba, porque entonces si, si te vacunaste para que no te enfermes, pero ahora la, la amenaza son los no vacunados. Pues ¿sabes qué? Las personas que estaban vacunadas, como son... Es un vuelo internacional desde de Estados Unidos, es internacional. Tienes que hacerte la prueba porque Estados Unidos te está diciendo te tienes que hacer la prueba y darle un negativo a la aerolínea antes de montarte en el avión, estés o no estés vacunado. Lógica. Esto es cuestión de lógica. ¿Cuál es la diferencia? ¿De que te vacunes o no que te vacunes? Ah, que vas a sentir presión. Porque hay mucho ignorante que se, que, que se pone violento. Igual que te bateaban, le, bate, le, 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 bate, le, le daban batazos a los carros que tenían banderas de Trump porque Trump era el, el demonio. Pues ahora los que no se vacunan son el demonio. Pero los que están dando los batazos son la misma gente. Es la ignorancia la que da el batazo. Es la ignorancia la que se deja llevar por la violencia. Y mientras no pensemos, somos unos lemmings. Los lemmings son los hamsters que siguen corriendo. El primero se tira por el risco y todos los demás se tiran por el risco. Búsquenlo en internet para que vean lo que es un lemming. Ya lo hemos dicho aquí anteriormente. Ustedes son lemmings. Pues mira, ustedes tienen derecho. Y digo ustedes porque es que yo estoy seguro que si ustedes están aquí todavía escuchándome, ustedes están de acuerdo. En su mayoría con lo que estoy diciendo. Porque es que esto es 2 más 2 es 4. Eso es todo lo que yo digo. Hagan lo que ustedes quieran, pero no me obliguen a mí. Ustedes pueden, ustedes pueden prohibir ciertas cosas, pero ustedes no pueden obligar a hacer. Eso, 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 eso es una doctrina. Tú no puedes obligar a hacer. Yo te puedo por contrato penalizar. Tú tienes un compromiso conmigo y es más allá. Tenemos ya un compromiso pues por no hacer yo te penalizo. Pero yo no te puedo obligar a hacer. Aquí no estamos en la época de la esclavitud. La estamos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. La esclavitud moderna. Pues cuando me voy a hacer la prueba esa que me metieron el, el, el palo hasta, 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 hasta el cerebro. Ahí estaban había aglomeración. Es más, les voy a decir más para los que se quejen de, los que se quejan de Puerto Rico a veces. Y yo que me he quejado mucho de Estados Unidos en ese sentido. Ustedes saben que cuando usted va a hacer la distinción entre los, entre la, los grupos étnicos o como se llame, ustedes tienen white, blancos, latinos, hispanos, asiáticos, negros. Y tú dices, pero ve acá, white, ¿qué yo me pongo? ¿Yo soy latino, hispano o white? ¿Qué yo soy? Porque white definitivamente no soy. Porque para ellos white es que eres norteamericano, que eres de allí estadounidense. Soy puertorriqueño, yo soy un indio de Puerto Rico. Pero en mi caso, pues yo tengo la tecla blanca. Me estás mezclando, ¿verdad? Pues en Colombia es peor. En Colombia, mi gente, tienen, tengo, tengo el documento ahí, tienen un renglón para indigentes, discapacitados, problemas psiquiátricos. ¿Qué? Esto, esto es peor. Es más, nos quejamos de Estados Unidos. Y miren esto, para que ustedes vean. En Colombia y hasta en México, pero en Colombia fue que, que estoy seguro, que porque me lo dijeron, ¿verdad? No lo corroboré, pero me lo dijeron allí varias personas. Tú pagabas 200 pesos, 200 mil pesos colombianos para que te den licencia y 900 mil pesos colombianos para que te den clases y te den licencia. Como la gente no tiene dinero, la gran parte de los que están en la calle cogieron su licencia, pero no, no cogieron clases. Si tú tienes una motora allí, te, te, te auguro 
que tu vida no va a estar muy, no va, no vas a llegar a muy viejo. Porque allí las motoras no existen. O sea, tú tienes mil motoras, pero es como si no existieran. La motora va por un carril y te, y, y te pasan por el lado por el carril mismo. Te llevan enredado, no le importa. Feliz de la vida. Mientras estuve allí, atropellaron a siete. Y en, en canto se fueron. Salió la noticia. Así que, <ríe> que, que, que tengan eso en mente también, está interesante. Pero eso es lo que estamos viendo y eso es lo que a mí me preocupa. Y yo creo que ya hemos hablado suficiente. Vamos a cambiar el tema ya de, la, de las vacunas porque esto estaremos trayendo más adelante. Bueno, dicho eso, este, hoy se cumplen los cuatro años del huracán María. Pueden ir a diferentes lugares para que vean este, presentaciones que hay de fotos. Yo no lo voy a poner. Nosotros, usted, incluso ustedes pueden ir a... Ustedes pueden ir a Geriman TV aquí mismo y pongan Geriman TV, Huracán María y les va a salir videos de Huracán María porque cuando el Huracán María nosotros nos fuimos en, en, una, en varias misiones por así decirlo, fuimos a Utuado dos veces a llevar alimentación alimentos y cosas de primeros auxilios este, tuvimos la dicha de que, de que, una, de que un, un amigo nos pudo conectar con diferentes organizaciones nos conectó con Homeland Security con el correo, la cuestión militar de los correos, el FBI, y en diferentes misiones ellos nos, nos, nos traían comida de FEMA y después hicimos una alianza con una iglesia aquí en Puerto Rico que siempre estuvo dando de la mano y cuando perdimos la, el acceso a FEMA, ellos tenían acceso a FEMA y seguimos dando vueltas por ahí, así que hay mucho pietaje y el resumen de sus pietajes lo tenemos en Geriman TV, se pusieron, vamos, en el 2017, cuando el huracán María, no es algo que se hizo ahora reciente, pero ahí tienen una idea, si quieren ver algunas este, imágenes Horrenda. Este, así que cuatro añitos se han ido suficientes, se han ido muy rápido. Ese fue, el, ese fue el comienzo de la debacle para algunos y la buena suerte para otros. Porque de ahí ha sido Huracán María, en lo que nos recuperamos, temblores, pandemia. Ha sido una cosa detrás de la otra. Este, la, 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 la incidencia de problemas mentales ha aumentado increíblemente mi gente por eso es que tienes que buscar propósito en su vida estamos viviendo los mejores momentos de la vida podemos hacer cosas que no podíamos hacer antes hay dinero en la calle y es el momento de que nosotros mira descubramos nuestro propósito de vida por eso es importante mi gente que vayan a mi página y me escriban si ustedes quieren ser partícipes de un curso piloto que vamos a estar dando para que usted descubra su propósito de vida, se convierte en el arquitecto o en la arquitecta de su realidad y para poder participar, lo que tiene que hacer es contestar unas preguntas. Usted me envía una información al eh, Facebook o Instagram de manera privada, mensaje privado con su información y nosotros nos contactamos. O puedes ir a las redes que ahí vas a ver un funnel que es para usted llenar las, las preguntas, pero yo creo que es más fácil, yo se lo envío directamente si usted eh, me envía la información. Contesta las preguntas y si usted gana y puede participar, se lo vamos a dejar saber. Así que, próxima noticia. Ya estamos terminando por aquí. Aquí hay una muchacha que se llama Gabriel Petito. Yo de verdad no conocía de esto. Saludos a los que están... Hey, saludos a Héctor, Junito, José Vázquez. A José Vázquez. <risa> El hombre de la vida sexual más cotizada aquí en Geriman TV. Hace tiempo no nos vemos. Este, hace tiempo no te veía por aquí. Me alegro que estés aquí. Gabriel Petito, mi gente. Una youtuber. Déjame ver si yo puedo compartir la pantalla aquí sin que se... Como estoy en el laptop, que está un poquito más... Espérate, ahí está, míralo ahí. No se sabe si es ella. Probablemente es ella, no se sabe si es ella. Pero entonces el, el, el maridito se ha ido, se ha desaparecido. Y lo que, sur, lo que surgió anoche fue que anda, aparentemente andaba en una, con una aplicación. Y esa aplicación estaba en Puerto Rico. Así que él tiene el celular de ella supuestamente y no está cooperando. Así que eh, vamos, a darle, vamos a darle más eh, información sobre esto más adelante, ¿verdad? Porque no sabemos ni siquiera si es el cuerpo de ella, pero de ser así, vamos a poder este, hablar más adelante y, y de lo que se puede enfrentar esta persona. Porque, porque no vas a cooperar, está bien, está bien rara la cosa. Dicho eso, mi gente, eh, antes de terminar, eh, vayan a Amazon. ¿Por qué? Porque de, de esto es que se trata. De esto es que se trata, de que te enfoques en lo que es verdaderamente importante, porque todo lo demás es distracción, mi gente. Así que el curso del que les dije tiene que ver con... Espérate que se me está aquí ya... Aquí está, se me está yendo la batería. Tiene que ver con los 10 poderes del universo, mi gente. Así que si usted quiere ser más feliz, si usted quiere vivir en abundancia, si usted quiere tener un plan 
específico, práctico, estratégico, para usted lograr lo que usted se proponga, usted va a comprarse este libro y usted me va a escribir para que usted compita en el sorteo y le pueda estar con nosotros durante seis semanas, one on one, totalmente gratis. Va a cambiar su vida para siempre, mi gente. Dicho eso, un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.